But my 40-hour course on, on biblical interpretation starts with the literary context of the immediate passage. Uh, o meu curso de 40 horas, então, de interpretação, começa com o estudo do contexto imediato do trecho, do, da passagem. And the entire book in which it appears. E depois o livro todo em que o trecho aparece. Then it moves to the context of the inspired author's style. E and depois segue para o contexto dos autores inspirados. And word usage elsewhere. The, the author's word usage elsewhere. E o uso que os autores fazem dessas palavras em outras passagens. And the biblical theological context of how a passage draws on earlier biblical revelation. E o contexto então histórico eh, e teológico de como eh, o autor eh, faz menção a, a outros contextos, a outras situações e passagens. The linguistic context of how words were used in the author's setting. O contexto linguístico de como as palavras são usadas em outros eh, lugares. And the cultural historical context that the author was addressing. E o contexto histórico cultural ao qual o autor estava se dirigindo. As my background commentary exemplifies my scholarly focus. É como o meu comentário histórico cultural exemplifica o foco é, acadêmico. Is providing the ancient Jewish, Greek, and Roman background for the New Testament. Ele fornece então o pano de fundo é, antigo, tanto judaico, grego e romano do Novo Testamento. Since that's what readers usually don't have access to on their own. Porque é isso, esse tipo de material ao qual os leitores em geral não têm acesso eh, fácil para eles. And then after that, I usually turn to what's called special hermeneutics, dealing with the different genres. E depois eu me volto então à hermenêutica especial que trata dos diferentes gêneros literários. That the Bible comes to us in Hebrew, Aramaic, and Greek. A Bíblia vem a nós em aramaico, eh, hebraico e grego. And much of it, such as its history in many letters, e a história, né? Por exemplo, vem em forma de história e também em muitas cartas. Recounts or addresses particular historical situations. Então, uh, o, o, as, as passagens se dirigem e tratam de contextos, situações históricas diversas. Shows that God is practical. Isso mostra que Deus é um Deus prático. Caring about real people in real situations. Que se importa com pessoas de verdade em situações reais de vida. That God gave us the Bible in this form. O fato de que Deus nos deu a Bíblia dessa forma. Means that we need to pay attention to the particular shape in which God inspired these documents. Significa que nós precisamos prestar atenção especial à forma como esses documentos foram eh, transmitidos. Shaped to address those concrete realities. As, as maneiras em que se dirige a realidades concretas. The Spirit who speaks to us in Scripture. O Espírito que fala nos fala nas Escrituras. Will speak a message consistent with the message that the Spirit originally inspired. Them. Vai falar uma mensagem consistente com aquela mensagem uh, que dirigiu lá no início uh, quando foi inspirada. But having said all that. Tendo dito tudo isso. Summarized 40 hours. Já resumi agora 40 horas. Today I'm emphasizing a different point. Hoje eu quero enfatizar um ponto diferente. One that typically receives less emphasis in Um ponto que em geral settings. recebe menos ênfase. The principles of interpretation I've just noted are relevant. Os princípios de interpretação que eu observei são relevantes. Because God did inspire the Bible textually in literary form. Porque Deus inspirou a Bíblia textualmente de forma literária. Those principles are relevant for texts in general. Esses princípios são relevantes para textos em geral. Most of the genres in the Bible are genres that also existed in at least fairly close form. Muitos gêneros literários na Bíblia são gêneros que existiam, ao menos em formas muito próximas no mundo à volta daquela época. In the biblical world outside the Bible. E no mundo bíblico então fora da Bíblia. But even though God inspired the Bible in textual form. Mas mesmo que Deus tenha inspirado a Bíblia de forma textual. It's not just any text. Não é simplesmente um texto qualquer. For us as Christians, it's God's word. Para nós como cristãos é a palavra de Deus. It not only spoke in the past. Não foi simplesmente falada lá no passado. But co continues to communicate to us God's message. Mas ela continua a transmitir a nós a mensagem de Deus. When I read a work by a friend I know. Quando eu leio uma obra de um amigo que eu conheço, por exemplo. 
such as Gordon Fee, William Lane Craig, or Daryl Bach. Como Gordon Fee, o William Craig, ou Daryl Bach. You translated that well. Ah, diz que eu traduzi bem esses nomes aí. <laughs> I hear it in their voice. Eu ouço essas obras na voz deles. For example, as I read Gordon Fee's commentaries. Por exemplo, quando eu leio os comentários do Gordon Fee. I know when his voice would be rising. Eu sei quando, simplesmente ao ler, eu sei quando a voz dele estaria elevando o tom. Because he would be preaching it with conviction. Porque ele estaria pregando aquela parte ali, aquela passagem com muita convicção. When we read the Bible, quando nós lemos a Bíblia, there's a sense in which we can get to know many of its authors, such é um, as Paul um or sen- John. Há um sentido em que nós podemos conhecer uma série e de certa forma os seus autores, como Paulo, João. But because the Bible is inspired by God, mas porque a Bíblia é inspirada por Deus, there's a sense in which we can, most importantly, learn to hear the author who speaks through these various human authors. Há um authors. sentido em que nós podemos uh, uh, conhecer e é o que é mais importante o autor que está falando uh, por meio desses textos. As we grow to know God's voice better in Scripture, e à medida que nós crescemos no conhecimento da voz de Deus por meio das escrituras, we recognize his voice and understand better what he's saying. Reconhecemos a sua voz e passamos a entender melhor o que ele está dizendo. We understand better the heart with which he's saying it. Entendemos melhor o coração com o que ele está dizendo aquilo. Because we know that God is consistent with his own character. Porque sabemos que Deus é coerente e consistente com o seu próprio caráter. Revealed throughout scripture. E que é revelado em toda a Bíblia. This also keeps us on track in recognizing the voice of God as he speaks to us in our lives in other ways. Isso também nos mantém na linha para nós entendermos e na busca da vontade de Deus de outras formas na nossa vida. A spirit hermeneutic is thus a relational. A hermenêutica do espírito, portanto, é é uma é uma forma relacional. We know the God of the Bible and therefore read the Bible from a vantage point of trust in him. Nós conhecemos o Deus da Bíblia e por isso nós lemos desse ponto de partida de observação do relacionamento com ele. This should not be confused with the way readers sometimes approach the Bible. Isso não deve ser confundido com a maneira como muitos leitores às vezes se aproximam, né, e vão à Bíblia. In, in the name of being spontaneous. E, e fazem isso para serem assim mais uh, espontâneas, uh, de forma mais livre, mais informal. So, fixing on a, on a verse that really means something completely different. E aí acabam se fixando num, num versículo que no fundo, no fundo, significa algo totalmente diferente. If I hear my wife speaking, quando eu ouço a minha voz, a, a minha esposa falando. I can admire her wisdom and sensitivity even when she's speaking with someone else. Eu posso entender e, e perceber né, o que tem na, na fala dela mesmo quando ela está falando com outra pessoa. But I would not ignore the context of her speaking. Mas eu não posso ignorar o contexto em que ela está falando. If a dog is chasing her and she says, "Go away." Se um cachorro está perseguindo ela e ela diz, "Vai embora." I would not take that phrase "go away" and think my wife is telling me to go away. Eu não assumiria naquela frase como dizendo minha mulher diz, dizendo para mim vai embora. That would be a distortion of relationship and trust. Seria uma distorção do relacionamento e da confiança. In the same way, a genuine spirit hermeneutic. E da mesma forma, uma genuína hermenêutica do espírito will be sensitive to the original context in which God inspired his message in the biblical text. Precisa ser sensível ao contexto original em que Deus inspirou a sua mensagem. 